Türkiye'nin en büyük tersane bölgesi Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde pilotaj ve romorkaj hizmeti veren GİSAŞ, Tuzla Aydınlık Koyun'da 22. Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi katılımcılara hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda hem de tatbikatla ilgili bilgiler verildi. Dizayn ve inşası ülkemizin öncü firmalarından Navtek tarafından yapılan ve dünyada bir ilk olarak tamamen batarya ile çalışan ve şarj edilebilen liman içi romorkörü Gisaş Power da tatbikattaki yerini aldı. Alta Seaways altı gemimize koyun içerisinde 40 derece 51 dakika nord, 29 derece 16 saniye iş koordinatlarında sancak kış omuzluktan bel altı gemi çatmıştır. Tuzla Aydınlık Oyunda yer alan 49 kıyı tesisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planları kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Gisaş Rıhtım'a gelmekte olan 6846 Deadway tonluk Bella gemisi DFDS limanına giriş yapan 15121 Deadway tonluk Galata Seaways gemisine koy girişinde sancak kıç omuzluktan çatışıyor. Çatma sonucu Galata Seaways gemisi sancak tarafından yara aldığından denize motorin döküntüsü meydana geliyor. Kaza sonucu oluşan 10 metre küplük motorin döküntüsünün denizde ve DFTC limanı kıyısında yol açtığı kirliliğin temizlenmesi aşamalarını içeren deniz temizlik çalışmaları başarıyla tamamlanıyor. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketimiz bugün e, deniz kirliliğine acil müdahale tatbikatının 22.sini düzenledi. E, koy girişinde iki tane geminin Birbirine çatması sonucu denizde 10 metreküplük bir mazot döküntüsü oldu. Senaryo göreği bunu canlandırdık. E, Gisaj personeli tarafından gerekli ekipmanlarla birlikte başarılı bir e, tatbikat gerçekleştirdik.